E o nosso papo agora é com os amigos da Quermesse, porque Batelândia está eh, se preparando para mais um grande evento, a décima Quermesse. E nós estamos recebendo a Jane, que é a coordenadora geral da Quermesse, e também do Jonathan, que tem uma participação importante e fundamental dentro deste evento. Jane, boa noite, é um prazer tê-la aqui nos estúdios da Oeste TV News. Boa noite, Eloy, o prazer é todo meu, muito obrigado pela oportunidade. Ah, aqui o estúdio é de vocês. Jonathan, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Eloy, obrigado pela, pelo convite, agradeço muito por estar participando do dessa sua entrevista. É, o nosso intuito é, é mostrar, fazer com que a população saiba o que vai acontecer. A Kermesse que vem aí, você está vendo aí, ó, de 6 a 9 de julho, no, na Praça da Cultura, também chamada de Praça Olívio Massarulo. Essa décima Kermesse aí, ela vai ter essa, essa, esse grande evento. E a denominação de Olívio Massarulo foi uma homenagem ao ex-prefeito, Jane? Exatamente. Faz um, um tempo já e, e é nesse sentido mesmo. É, nós temos que homenagear todos os nossos precursores, os nossos colonizadores, os nossos pioneiros. Ô, Jane, e a décima quermessa, como é que estão os preparativos? Porque falta um mês praticamente, né? 35 dias para o início dela. Exatamente. Nós já é, fizemos o lançamento oficial é, hoje nas redes, já estamos divulgando aí a, a marca do evento e estamos trabalhando bastante já desde fevereiro, é, produzindo tudo o que precisa para a gente oferecer um, um bom evento para toda a população de Matelândia. Comparando com a do ano passado, o que é que se pode dizer com a décima? Uma, um evento parecido, mais ou menos, ou tem algo novo? É, quermesse, ela é uma feira de igreja, né? o que significa. E, e, e a tradição da quermesse, já, é, nós procuramos manter essa tradição né, dessa feira, que é uma feira voltada para a comunidade, para as entidades do nosso município, para as empresas, é, neste sentido. Né? E décima edição é um número especial. Né? Então, lógico que a gente vai trazer, tentar trazer mais coisas, coisas novas para a população, mas é nesse sentido mesmo de manter essa tradição é, da feira e também das nossas etnias aqui do município. O que é que você destaca de quem vai participar desse evento aí? O Jonathan fala a respeito. O Jonathan tem a palavra livre também para participar. Fica à vontade, Jonathan. Bom, é isso mesmo, Eloy. A, a nossa décima quermesse de inverno, ela marca os 63 anos de história de Matelândia. E um evento de, dessa magnitude, né, ela se diferencia no cenário regional é, justamente por ser idealizada em sua essência pela comunidade local. Está sendo realizada agora a décima quermesse através da Prefeitura Municipal, nos dias 6 a 9 de julho, é, na nossa Praça do, da Cultura Olívio Massaru. E a Giane ela vai poder destacar melhor, de forma mais especificada, é, todas as atividades que serão realizadas pelo, na quermesse. Você está mais aí na parte burocrática, né? Exatamente. A gente trabalha aí nos bastidores, na parte de contratação, elaboração de termos, licitações, na parte mais burocrática. A Giane fica mais na, na parte da frente, aí... É, atuando aí com os comerciantes, acima, é, realizando reuniões. Ela é da parte mais prática. A gente fica mais nos bastidores, ajudando, auxiliando, é, mais mesmo na parte burocrática, como você disse. A Xiane, a equipe dele, aí veio o Kleber Mergen, né, que também está participando como diretor de cultura, que você foi até poucos dias, né? Você Isso foi mesmo. diretor até pouco. Quando que você saiu e o Kleber assumiu a cultura? Foi em outubro do ano passado. Poucos dias, pouco Isso, tempo. Isso, pouco tempo. O quê? Já são oito meses. É. Então, é, como o secretário Jonathan ele mencionou, né, que existe todo esse trabalho de bastidor. E realmente a comissão não sou só eu. Nós somos, em mais de 20 pessoas, somos quase 30 pessoas trabalhando, todas as secretarias trabalhando em conjunto, porque precisa mesmo de uma força-tarefa. O Jonathan, enquanto secretário de administração, ele também tem toda a gestão da praça, então a gente tem que se preocupar com a estrutura, desde encanamento, de uma pintura, é, de tudo o que a gente tem ali. Então, são várias coisas. Nós temos é, as secretarias, cada uma cuida de, alguma, de algum setor. Né? Então, como ele mencionou, existe muito esse trabalho, trabalho de bastidor para que a gente consiga então levar esse esse evento de qualidade para toda a população. E assim com relação a shows, que a pouco você vai falar, não, mas pode ser com o Kleber, mas ele veio numa outra ocasião falar, o que é que tem já engatilhado aí de, 
de atrações para o público. Isso, nós temos assim, vários segmentos. Né? Como eu disse, a gente mantém a tradição e... No decorrer né, do, desse período até a, a realização do evento, a gente vai trazendo cada líder de grupo de trabalho, que a gente vai dividindo assim. Então, nós temos a parte das atrações culturais, e ele vai mencionar mais para frente, de, de forma mais detalhada, mas nós temos já programado é, bastante atrações culturais mesmo, regionais e também... É, assim nós não buscamos shows grandes já 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 adianto isso porque nem o show nacional né é porque o evento ele não comporta esse tipo de programação né nós temos a praça ali se fosse só show até que sim mas como existe toda a estrutura nós barracas e isso né? então a gente expositores expositores então a gente não tem como colocar shows muito grandes nós, nós não temos espaço físico para é isso é uma quermesse não é, é um show é uma quermesse exatamente né? não é uma, uma feira onde que se abre para esse tipo de evento. Porém, é, nós vamos trabalhar com bandas shows. Então, nós vamos ter toda noite várias apresentações culturais bem interessantes, além de valorizar também os talentos locais. Mas este ano, diferente do ano passado, a gente vai trazer mais bandas todas as noites. Tá? E dupla também no domingo. Então, nós vamos ter, e o diferencial esse ano na parte cultural também, a gente vai manter a final do Canto do Saber no domingo, mas nós já vamos começar cedo. Nós vamos fazer um almoço no domingo, que o ano passado não teve. A novidade é o almoço. Também o almoço no domingo. Além do que da, das bandas shows, também esse almoço no domingo, que vai ser oferecido para a população. Já tem alguma banda de definida? Nós temos a, as bandas definidas já, mas nós estamos em processo de contratação, de finalização dessa contratação. Enquanto não tiver assinatura, você não divulga? Exatamente, porque senão né, não vai que dá algum probleminha. Né? Esperamos que não, mas a gente tem que ter oficializado essa, essa finalização para que a gente possa divulgar. Tá certo. E a nível assim de, de guloseimas, o pessoal que vai estar fazendo aqueles quitutes no dia a dia e também no domingo, o almoço sim, do domingo, quem vai preparar sim. o almoço? Sim, nós trabalhamos, como eu disse no início, nós trabalhamos com a comunidade local. Esse é o grande objetivo né, da prefeitura, fomentar a nossa comunidade, a nossa cidade. Então, para a praça de alimentação, ali no nosso festival gastronômico, nós cedemos os, o espaço para as entidades e instituições sem fins lucrativos. Né? Então, nós fizemos um edital de chamamento público para todas essas entidades. Né? Hoje, inclusive, a gente encerra ele e semana que vem a gente já vai divulgar a, as instituições que vão participar. Mas eu já posso adiantar que a gente já recebe o cardápio deles na hora da inscrição. É um cardápio variado tem a parte que é mais tradicional e também tem a parte étnica. Então, nós vamos ter bastante variedade né, nesse, no festival gastronômico. E a parte do almoço, além do, dessa, da praça de alimentação, nós temos também a agricultura familiar, que nós fazemos parceria. E nós fazemos a parceria também com o portal colonial. Então, é, a, é, eles, através da família Graça, também vão fornecer um almoço no domingo, e, além disso, todas as noites eles também vão ter alimentação e também os produtores rurais ali dentro do pavilhão de agricultura familiar também vai ser oferecido a alimentação também. Os participantes é, que vêm para a gastronomia, quem vem para fazer, para servir, superou? Deu mais ou menos o número que vocês imaginavam? Até o momento já superou a quantidade de inscritos do ano passado. Nós temos já mais expositores que o ano passado na praça de alimentação. Muito bom, então, viu? Sim. Mais alguma coisa para colocar nessa primeira entrevista, de tantas que vamos fazer? Sim. Além dessa... Lógico, como eu falei, no decorrer dos dias vão vir os, os líderes dos, dos grupos de trabalho, mas nós também teremos é, o pavilhão de indústria, comércio e serviços, que também são é, empresários do município, alguns de fora, mas a maioria daqui. É, então... Vão estar expondo os seus produtos, os seus serviços, muita coisa diferenciada, também novidades né, do, do ano passado. E também tem o pavilhão de pequenos animais. E esse ano a gente tem uma surpresa bem, bem interessante para vocês, que o pessoal lá da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos foi buscar para nós. E eles vão vir falar um pouquinho mais sobre isso Já no me futuro. deixou curioso. 
É. Não pode falar ainda? É, nós vamos trabalhar esse ano com animais exóticos hum. também. Não só é, equinos, bovinos, mas também vamos trabalhar com animais exóticos. Então, eles vão falar um pouquinho mais sobre isso. E, além de, de pensar no nosso comércio, nas nossas instituições, a gente sempre prima por um evento familiar. E quando a gente fala de evento familiar, a gente pensa em, na família, na criança. Então vai ter muita programação para a criança também. Os animais é um lugar que eles adoram e nesse nesse pavilhão, né? Ver os animais. Muitos não têm contato. Então ali é o, é o local onde que eles têm muitas vezes contato pela primeira vez, né? E tem os brinquedos infláveis no sábado e no domingo. A gente já está planejando esses brinquedos de forma gratuita, como foi no ano passado. E também tem a final do Canto do Saber, que aí a gente movimenta toda a comunidade escolar também. Esse Canto do Saber está percorrendo o município, né, Jane? E, e os vencedores de cada escola vão para a final no domingo. Exatamente. É o Canto do Saber, é o Festival Estudantil de Música. Esse ano ele está na sétima edição e é um projeto que deu super certo. Ele vem lá desde 2014 e ele vem cada vez... É trazendo mais participantes. E aí a gente faz toda essa competição e escolar. E também me parece melhorando a qualidade de quem Sim, canta. Sim, todo é. ano. O ano passado nós tivemos uma novidade que foi a premiação, a grande final na Kermesse com premiação em dinheiro, né? que a gente, foi uma novidade. E esse ano é, nós aumentamos ainda, né? a divisão de cultura aumentou ainda essa premiação em dinheiro. E depois que é feita essa competição nas escolas, é, dentro da escola, eles vão, então, competir entre si, entre as escolas lá na, na grande final. É bem bacana. Para você ver, Jonathan, como é bacana uma preparação dessa. Quanto tempo Kleber, por exemplo, a cultura, estão percorrendo o município de Matelândia para fazer essas eliminatórias para a final da décima quermesse, né, Jonathan? É, olha, Loi, na verdade... É... Para a gente fazer uma quermesse não é uma coisa que consegue se fazer da noite para o dia. Né? É muito trabalho. É muito tempo, é muito trabalho. Às vezes a gente é, acaba tomando até tempo a mais do que o nosso trabalho normal. É, correria, corre daqui, corre para lá, traz o comerciante, a Giane, o pessoal da comissão. E é uma coisa que leva mais de meses. Tá? É, toda a parte burocrática da licitação tem os seus prazos que, que é obrigatório cumprir. Tem a parte do credenciamento, igual a Giane falou, o chamamento também tudo tem prazo. E se a gente não se planejar, não tiver um planejamento, mesmo cumprindo os prazos, pode acontecer um caso fortuito, alguma força maior e ter o problema e acabar atrasando. Então a Giane e o pessoal, a comissão, já desde o ano passado, já acabou a quermesse do ano passado, já iniciou as tratativas para a quermesse desse ano. Bacana. Obrigado pela primeira entrevista. O lançamento feito hoje, dia 3, dia 2 hoje, né? Dia é, dois. Hoje, hoje é dia 2, estou <risos> pulando para frente. Já está no sábado. Não, é que a feira começa dia 3 de dia julho. Seis, dia 6. 6 a 9 de julho. Isso numa quinta-feira. É, que amanhã é sábado, estou louco para ver o sábado, que é o dia 3. <risos> Valeu, Eugênio, muito obrigado. Nós que agradecemos, a administração municipal agradece o espaço e é, mandamos um abraço também aí para os espectadores e contamos com a participação de toda a população, desde já fazendo o convite para participar é, da décima edição da Quermesse de Inverno. Bacana, sempre acompanhados pela, pela Bianca e também pelo Felipe El Bigodon. Isso, a nossa divisão de imprensa. Eu chamo ele de El Bigodon. Pessoal, e... sempre ajudando vocês aí. Agradecer, mas... Aproveitar o espaço para agradecer a equipe que nos acompanha e também toda a comissão, né? aproveitar esse espaço, como a gente mencionou, não somos só nós, tem toda uma comissão por trás, então aproveitar o espaço também para agradecer a comissão, muito obrigado, o trabalho é de todos nós e é para todos nós também. Eu sempre digo que pessoas importantes no lugar certo dão certo. Você, Jane, passou pela cultura, já por vários setores, vem de longa data no, na, gestão, na gestão pública, e o doutor Jonathan, de repente, pouco sabe que ele é advogado. Só formado em Direito. É só formado. Não tem a, a OAB. Mas já vai conseguir. Eu já chamo de doutor porque já estudou, já está sabendo, só falta a carteirinha, a provinha final. E, e pela experiência, eu sempre falei assim, ó, setor de compras, setor de... Ali, ali é a parte difícil do município. Você vê que ela faz a parte de frente, a Jane... 
descasca tudo e traz para você, mas não traz pronto. É você que tem que, com a sua equipe, também formular contratos, tudo isso. É outro trabalho paralelo que as pessoas não vêem. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Eloy. Obrigado pelo convite, primeiro, pela entrevista. Agradecer também ao prefeito, que se não fosse o prefeito da vontade dele também, não teria acontecido. E fica o convite toda a Matelã de região para vir prestigiar o evento. É um evento grande e vai estar ajudando toda a população, tanto na questão de cultura, na questão de lazer. Fica todo Matelã de região convidado. Novamente, obrigado, Eloy, pelo convite. A gente está à disposição. Novamente, se você chamar a gente, a gente está à disposição. Hashtag tamo junto. <risos> Giane, valeu, hein? Valeu, Ó, Eloy. Valeu, bati um papo legal com o pessoal que está organizando a décima quermesse que você está vendo aí, temos vários banners. Aí tem o outro, ó, aí tem área, área coberta, agricultura familiar, lazer, negócios e atrações culturais. Vamos trocar o banner que a gente dividiu ele com gastronomia, tradição, pequenos animais, brinquedos infláveis e praça de alimentação. O Beto, que faz também essas artes aí, toda a equipe, o nosso grande abraço. Depois dos comerciais. Os gols da Copa do Brasil. Eloy chorando, o Colorado foi embora. Estamos aqui com a nossa linha de detergentes para louça, nas essências de limão, maçã, coco, capim-limão, temos o neutro, temos também o DT40, que é um detergente mais concentrado. Temos também o multiuso amoniacal. Temos também o DT100 Strong para limpezas de coifa, espetos e grelhas. Essas são as nossas linhas de detergentes, produtos da Deion.